God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done. Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga kapatid, Pastor Lito De Leon of Wow. Isang lalaki, nakaupo sa isang bar at tinititigan ang kanyang inumin sa baso. Kalahating oras na siyang ganoon tulala. Di kaginsa-ginsa, isang matipunong lalaki, isang troublemaker, pumasok at 
umupo sa tabi ng table ng lalaki. Walang sabi-sabi, biglang dinampot ang basong inumin ng lalaki at sa isang iglap, ininom niya ito sa isang lagok. Biglang naiyak ang lalaking inagawa ng inumin. Ang troublemaker ay nagsilta, Pare, nagbibiro lang ako. Bibili kita ng inumin at papalitan ko ang ininom ko. Huwag ka nang malungkot at ayaw kong nakakakita ng isang lalaking iyakin. Sumagot ang lalaki. Hindi naman dyan kaya ako nalungkot at naiyak eh. Sagot ng lalaki. Ang araw kasi na ito ang pinakamalas at pinakamasamang nangyari sa buhay ko. Una, natulog ako ng mahimbing kagabi at tinanghali ako ng gising at ako ay nalate sa isang mahalagang meeting sa opisina. Ang aking boss na napakahigpit at walang konsiderasyon, tinanggal ako sa trabaho. Nang ako ay lumabas ng opisina pauwi, na discovery ko ang kutsi ko ninakaw. At ang sabi ng mga pulis, wala daw silang magagawa para ma-recover ang sasakyan ko. Kaya nang taxi ako pauwi ng bahay. At nang ako ay makababa sa taxi at makalis ang taxi, doon ko na-realize na iwanan ko ang pitaka ko sa, upu- sa upuan ng taxi. Akala ko, tapos na doon ang aking problema, ngunit hindi pa pala. Ang pinakamasaklap na nangyari sa akin, nang pumasok ako sa aming bahay, wala na ang asawa ko at sumama sa ibang lalaki. Sulat na lang aking nabasa na wag, wag ko na rin siyang hanapin pa. Kaya't ang ginawa ko, pumunta ako sa sintindahan ng mga chemicals at natagpan ko na ang lamang aking sarili dito sa bar na ito at kalahating oras akong nag-iisip kung ako ay magpapakamatay. Hanggang pumasok ka at bigla mong ininom ang baso ko na may lason. <laughs> Sino ngayon ang mas mahimbigit na problema sa dalawa? Lahat po tayo ay nagkakaroon ng problema, believer or unbeliever. Why? Because this is an imperfect world we live in. And the Bible never promises our lives will be free from pain and difficulties. Instead, the Bible promises we will have many trials and tribulations in life. But the secret to a success life is knowing where to turn to for help when you have problems. To God. Amen. Sa araw pong ito, yun po ating pag-aaralan sapagat ang ating Diyos ay Diyos ng Himala. Ang ating pag-aaralan isa sa mga Himala na ginawa ni Kristo. But bago po tayong patuloy, samahan niyo po akong mandalangin. Panginoon Diyos, dakila, makapayarihan at Diyos ng Himala. Salamat po sa araw na ito na ginawa mo, Lord God, sapagkat makakapag-celebrate na namin kami, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng kapayarihan ng Banal na Espiritu, Lord God, na sinuging gabay at patnubay habang ipinapahayag ko ang silta mo sa iyong mga anak, Lord God, sa araw na ito. Salamat, Lord God, in Jesus' name. Amen! Basahin po natin ang ating talata sa araw na ito na mapatagpuan sa Luke 17, verse 11 to 19. I'm reading from NIB. Sabi po dito, Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, ten men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, Were not all ten men cleansed? Where are the other nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Then he said to him, Rise and go. Your faith has made you well. Wow! A little bit of background, what's happening here, mga kapatid. Habang si Jesus ay papunta sa Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan na o border ng Samaria at Galilee. As he was going to a village, sinalubong siya ng sampong may ketong. Tumigil ang mga ito sa di kalayuan at sabay-sabay silang sumigaw, 
Hesus Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita ni Hesus sa kanila, sinabi ni Hesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. At habang sila ay nagdalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. At nang mapansin ng isa, siya ay magaling na. Ano pong ginawa niya? Bumalik siya at nagpuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. At ang mga taong ito ay mga Samaritano. Kaya ang tanong ni Jesus sa Samaritano, hindi ba't sampu ang aking pinagaling at nilinis? Ang kanyang tanong, nasaan ang siyam? Where are the nine? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? Sinabi ni Jesus kanya na, tumayo ka at umuwi, pinagaling, pinagaling ka na ng iyong panaling. Now, as you study New Testament, you will find that Jesus performed many miracles and He shared many parables. Always take time to pause, mga kapatid, and look below the surface of the scriptures because there is miracle hidden in every parable. On the surface, kapatid, Jesus heals ten men of leprosy and only one returned to thank Him. In addition to this miracle healing, there are some valuable spiritual principles to be found. I want us to, to look very closely sapagat may mapupulot po tayong mahalagang aral na matutunan tungkol sa ating sariling buhay. Ano po ang mga prinsipyo yung ating mapapag-aralan about ourselves sa ating binasa tungkol sa mga lepers? Una po, you have a deadly problem that only Jesus can fix. Ang sabi po sa verse 13 at 4, 1230 na ating binasa, As he was going into a village, ten men who had leprosy met him. They stood at distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. In biblical times, mga kapatid, ang leprosy ay terrible sakit. The word leprosy was often used to describe a variety of skin disease. But doctors believe most of the people suffered with what we call now Hansen disease or ketong, ketong sa Tagalog. Nagsisimula ang sinyali sa pamagitan ng mga patches na puti sa mga balat. At ang area become numb, nagiging manhid, walang pakiramdam kung tinuturukan ng karayong. Mabilis ang pagkalat ng mga spots all over the body. Una, nakikita sa mukha, kasunod sa lahat ng parte ng katawan. Kaya imposibleng maitago ito sa publiko. And at the same time, it attacked the internal organs as well. Wow! Lepers were called the walking dead and were kicked out of their homes and villages and forced to live in colonies with others. Alam ko po dito sa Pilipinas, meron din yan sa Palawan, yung it's an island, Colyon Island. Kung alam pa natin history, Colyon Colony, ang mga lepers nandun po. They could not work or worship at the temple because they are considered unclean and outcast of society. Oh, tinatakwil ng lipunan. In fact, they are required to shout unclean, unclean when people approach them uh, so that everyone could avoid them. As long as the disease lasted, he was to live in isolation away from other people. Kakawa, maaring wala tayong ganitong sakit na kito. Praise God for that. Ngunit, alam nyo bang lahat tayo ay pinanganak with deadly disease? The Bible called terminal sin. And it causes us to be a spiritual outcast. Part ito ng ating DNA, mga kapatid. Gener generic formation. Nasag nasa dugo po natin ito na minati sa ating magulang at mga magulang natin sa kanilang mga magulang all the way to the first couple, Adam and Eve. Ang sabi po sa Isaiah, basahin po natin, Ah, sabi po dito Isaiah chapter 1 verse 5 to 6 why should, why should you be beaten anymore? Why do you persist in rebellion? Your whole head is injured Your whole heart afflicted From the sole of your foot to the top of your head There is no soundness Only wounds and welts and open sores Not cleans or bandage or soft with oil at mo sabi, only wounds and welts. Wow! Ano mo kapatid, sa pasimula pa lang, ito ang kondisyon ng ating puso at kaluluwa. This passage is about our deadly sin 
inihihan tulad ito ni Prophet Isaiah sa ating binasa na katawang punong-puno na sakit na gaya ng taong may leprosy o may ketong na hindi kayang gamutin ng pabandage-bandage o papahid-pahid lamang ng nagis. Ang mga salta na ito kapatid na ay isinulat more than 3,000 years ago. Ngunit ang Diyos could say exactly the same thing about our society today. Kung saan naglipa na ang kasalanan, drug addiction, walang patumanggang patayan, pagsisunungaling, kawala ng hustisya, korupsyon, pagpapayaman sa kaban ng bayan na parang ketong na hayag na hayag, hindi pwedeng itago at parang kanser ng lipunan na walang gamot. Maring you feel healthy today. Praise God for that. But if you have no relationship with Jesus Christ, There is a terrible, a dangerous, invisible cancer-growing disease inside our soul na hindi makikita ng MRI, di kaya CT scan, or any diagnostic tool na si Jesus lang ang makakakita sapagat silang po ang may kapangyarihang magpagaling at magpatawad. Think about that, guys. Kung ikaw ito, kapatid, anong dapat mong gawin? Gaya ng ginawa ng sampung kito, you must admit that you need and cry out to Jesus. Sabi po sa verse 13, Jesus, Master, have pity on us. Ang sampung may kritong ay nagsama-sama at nag na hindi sila basta mamamatay lamang kung kaya lumapit sila kay Jesus. They cried out in one voice for healing at mula sa di kalayuan, pasigaw silang sampo sapagat ayon po sa regulations na pinairal noon bawal ang mga may ketong na lumapit kanino man. Sabi nila, Jesus, Jesus, mahabag po kayo sa amin. Maaring nabalitaan ng mga lepers ang maraming himalang ginawa ni Jesus. Kaya't sa kanilang paniniwala, mapapagaling sila sa kanilang problema na siya namang nangyari. The Bible says, Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Amen. Marami pong tao ngayon are living in denial. Ayaw nilang aminin na kailangan nilang tulong sapagat sa kapeligiran nila may nakikita silang mas masahol pa sa kanilang ginagawang kasalanan. Pahiginagawa silang kasalanan na siya lang ang nakakalam at ayaw nil malaman ng ibang tao. Ngunit, wala pong malilingid sa Diyos. Alam natin na alam lahat ito ng Diyos. Amen. At ang tanging magagawa mo kapatid, lumapit tayo sa Kanya at aminin mo na ikaw ay matutulungan ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng mga taong ganito kapatid. Hindi naman ako kasama ang tao. Eh. Hindi naman ako bank robber. Eh. Hindi naman ako mamamatay tao. Hindi ako drug addict. Wala akong minulis siya. Sa totoo lang, mas mabait pa nga ako dyan sa maraming ipokrito na nagsisimba. Minarig na ba kayong ganun? A man full of pride? Bago po matulungan kayo ni Jesus, mga kapatid, kinakailangan na aminin natin sa ating sarili at kay Kristo na tayo ay may problema at iiyak mo kay Jesus gaya ng ginawa ng sampung mikepo. Amen po ba? Alam niyo po, sa mga seminars ng recovery program, sa mga rehab, ang unang, the first step for recovery is to admit I am an alcoholic, I am addicted to drugs, I am addicted to pornography, I am addicted to gambling, I am addicted to alcohol. And the next step is to seek help. Bago ka magkaroon relasyon kay Jesus, you need to admit you are a sinner. Jesus, have mercy on me. Help me, Jesus. Which brings us to the third point. God's power is not released. Until you step out of faith. Verse 14 says, When he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. As they went, they were cleansed. Jesus was on the way to Jerusalem to die to the cross, to, to redeem you and me, to redeem mankind. Yet, binigyan niya ng uras at pansin at tumigil upang tulungan ang sampung may kitong. God is busy holding the universe together, ngunit may oras pa rin siya to hear the cry for help. Ano pong ginawa niya? 
instead of laying hands on them, he simply says, go show yourself to the priest. Then they. Sa Leviticus 13 po, basahin nyo, napakahaba, doon po nakasaan ang lahat ng detalyang regulations kung paano ang Jewish priest ay ideklara ang isang taong uh, unclean or clean dahil sa kitong. Ang sampung kitong ngayon ito, apparently, new they were unclean sapagat nadeklara sila mga lepers at habang sila ay naglalakad papunti sa Jewish priest ayon sa bili ni Jesus, habang daan, sila isa-isa ay nakaranas ng Himala, sila ay gumaling lahat. Praise God! Hindi sila nilihans ni Jesus. Him, Jesus merely says, Go yourself to the priest. Ngunit, sapat na ang saltang ito upang pagdating sa priest, they were healed. Sapagat sa daan pa lamang, gumaling na sila. May kapangyarihang aral na makikita natin dito tungkol sa faith. Kapatid, alam ng Diyos ang bawat need natin. Ngunit, ikaw ba'y humakbang upang patunayan mo na mayroong ang faith na umaandar? Remember, faith is not enough until you step out of faith. Anong ginawa ng sampung kitong? Sina ba'y nagreklamo kay Jesus? Jesus, paano kami pupunta sa Jewish priest? Ideklara na magaling na kami. Hindi mo pa nga kami pinapagaling. O ano ba ano? Diba? Pupunta lang kami kung magaling na kami. Diba? Kung ikaw, pupunta ka ba? Hindi ka pa pinagaling, pupunta ka pa rin. Hindi po ginawa nila yon. Bagkos kung ano ang sinabi ni Jesus, yun ang kanilang sinunod. Bakit nila nagawa na sumunod maski hindi pa sila magaling? Because, ay I said, they step out in faith and obey Jesus when He gave them the word, Go yourself to the priest. Ganun po kumikilos ang faith. Faith is trusting and, obey, and obeying God even if you don't have the visible, physical evidence that supports your decision to follow. Maski wala kang nakikitang ebidensya, basta sumunod ka lang. Dahil kung may ebidensya, hindi na po yan faith. Amen? <laughs> Illustrations po ito na isang story. I love the story in Matthew 14. Alam natin lahat ito. Ito po ay uh, tungkol sa mga disciples of Jesus out in the boat in the middle of a stormy night. We know the story. Habang si Jesus ay nasa tubig, naglalakad, natakot lahat ng mga disipulo, akala nila nakakita sila na multo. Ngunit sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Don't be afraid, I am he. Ang malakas ang loob na si Peter, laging handa parang Boy Scout, sabi niya, if it's really you, Lord, sabihan mo ako na lumakad din ako sa tubig na gaya ng ginawa mo. Rest taker. Si Peter, I like this guy. Pero yung ibang mga disipulo, andun lang, nakaw po. Ano lang maging ano. Sabi ni Jesus, come! At si Peter ay lumabas ng bangkang sinasakyan at nagkalakad sa tubig. Now, isipin niyo ba na si Peter naglalakad sa tubig? Tama ba? But really, he is walking in the word of God. Amen. Sabi sa kay Jesus, humagpangkat maglakad at sumunod si Peter. Kung hindi sinabi ni Jesus na maglakad papunta sa kanya, lulubog siya sa tubig na parang bato. Ngunit, nang mawala ang focus niya sa salita ni Jesus at nabaling ang focus niya sa problema sa malakas na hangin, bigla siyang lumubog. He began to doubt Kung kaya, he began to sing. Ano pong sabi ni Jesus? O you of little faith, why did you begin to doubt me? At inabot ni Jesus ang kanya kamay at siya ay tinulungan. Yan o mga kapatid. Our job is to step out of faith. Step out of our boat like Peter did and simply obey Christ. Kahit po tayo paminsan-minsan tumitingin sa problema Kapatid, uh, uh, gaya na siyang na nagpapalubog sa ating buhay, gaya ni Peter, kapatid, is still, God will help us out when we cry out for help. Praise God! Kapatid, anong sinasabi siya ng Diyos tungkol sa kanyang salita? Step out in faith and obey His word. 
it is then that you will experience His mighty power. Praise God. Which brings us to the fourth point. It is God, it is good to spend time at the feet of Jesus. Sa verse 16, sabi po sa ating binasa, He threw Himself, uh, referring to the, yung siyang bumalik lang, He threw Himself at Jesus' feet and thanked Him and He was um, Samaritan. Ano kaya ang pag-uusap habang naglalakad ang sampung meketong at di kaginsa-ginsa naging malinis ang kanilang katawan at wala na silang sakit na ketong? Masasabi ba nating tuwang-tuwa sila? Nagtatalon ba sila sa tuwa? Of course naman. Sinong hindi mapapatalon sa tuwa na sila'y gumaling sa kanilang sakit? In other words, the lepers become leapers. Ngunit isa lang po ang bumalik at siya ay nagpatira pa sa paan ni Kristo at nagpasalamat. Ibig niyang magkaroon ng malalim na relasyon kay Jesus. Ang pagpatira pa po is a picture of submission and worship. Isang pagsamba at pagsuko ng ating buhay sa ating maker. Sampung lalaki naranasan ang kapangyarihan ng Diyos but only one so personal relationship with God. Ang siyam, kontento na sila na makatanggap ng pagpapala ng healing. Ngunit, isa lang po bumalik sa source ng healing upang magpuri at magsamba sa Diyos. At yan din po ang katotohanan na nangyayari sa ating panahon. Ang pagpapala po ng Diyos ay actually binubuho sa lahat ng tao. Hindi lang sa kanyang mga naturingang mga anak. Pinababagsak ng Diyos ang ulan para sa mga righteous at hindi righteous sa mga matuwid at hindi matuwid. Amen. But the sad reality, mga kapatid, only relatively few people are interested in having personal relationship with God. Mga kapatid, lumalapit lang ba tayo sa paanan ni Diyos kung may malaking problema, kung may emergency, kung may sakit ang anak mo, Kung gusto mong magkaroon ng trabaho at mga pagpapala, at kapag sinagot ng Diyos ay yung dasal, binalikan mo ba siya upang magpasalamat, magpatira pa sa kayang paanan bilang isang uri ng pasasalamat at pagsamba sa Kanya? O di kaya, ikaw ay kagaya ng siyam na matapos makatanggap ng himala at pagalingin sa kalang mga sakit, nakalimutan na nila ang source ng himala at pagpapala. You know guys, I have been handling cell group or small group or some people would call it sa atin, sa aming uh, community, life groups, living life together. May ilan sa mga membro na humiling ng prayers upang magkaroon ng trabaho. At nang sinagot ng Diyos ang kanilang kahilingan, nakakalungkot po. Bigla nang nawala sa grupo at naging busy raw sila sa trabaho. Huwag naman sana nating gawing dahilan ang pagiging busy upang hindi tayo makapagpasalamat. Imbes, lalo tayo dapat maging masagasig at magpuri sa pagpasalamat, sa biyaya, pagpapala na bigay ng Diyos. Kasama na kasama ang iyong mga kapatiran. Sapagat yun po ang sabi ng Bible na tayo po ay magsama-sama. Ang sabi po dito sa uh, Hebrew 10.25 na babasahin ko sa inyo, sabi po dito, let us, na, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another and all the more as you the day approaching. Alam niyo po yung sinabi, as you the day approaching, malapit na po ang katapusan, pagbabalik ni Kristo. Ang sabi niya, ibig ng Diyos na makapiling niya tayo sa tuwi-tuwi na at ibig niyang makita, makapiling ang kanyang mga anak meeting together in fellowship at express ang pasasalamat sa kanya sa pamamagitan ng magpuri, pagpuri sa kanya at mag-encourage sa isa kung anong may problema isa, problema na lahat. Amen. Which brings us to the fifth uh, to, 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 to the fifth principle. Feeling thankful is different than giving thanks. Sa verse 17 po, sabi ni Jesus, Jesus asked, We're not all ten cleansed. Where are the other nine? Ang isang bumalik, nagpatira pa, sa paan ni Jesus ay nagpasalamat. 
The most amazing thing about this miracle is that out of 10 people who were healed, only one came back to say, Thank you, Lord. Jesus even took note of this in verse 17. Sabi niya, We're not all 10 cleansed. Where are the other nine? Sa sinabing ito ni Jesus, mga kapatid, He is identifying Himself as God. At siya ay nagpatuloy. Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Wala na bang bumalik at magsambag kundi itong isang estranghero na ito at nagpasalamat? I don't know about you, kapatid, pero sa aking paniniwala, napakaraming tao hindi, magpa, hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Ngunit ako po ay nagagalak ng mga anak niya dito sa ating community ng wow, marunong magpasalamat. Praise God! Patuloy, ang patuloy niyong excited sa panunood at sa pakikinig ng salta ng Diyos tuwing Sunday celebration ay pagpapatunay kung gaano, ko, kung gaano kayo ka-grateful sa lahat ng kaputihan at pagpapala na ginawa ng Diyos sa inyong buhay at sa aking buhay. Again, ang susi, the key is to give thanks, not merely to feel thankful. Now, I'm certain the other nine lepers were thankful about being cleansed. How could you not feel thankful after being healed of a deadly disease? Amen? But only one of them did the right thing by coming to Jesus and expressed thanksgiving. Alam mo mga kapatid, there is tremendous difference between simply feeling gratitude and expressing gratitude. Let's say, somebody does something nice to me. At sasabihin ko sa, sa, sa aking sarili, labis akong nagpapasalamat sa ginawang kabutihan ng taong yan sa akin. Kung yun lang ang gagawin mo kapatid, you miss the chance na mabless ang taong tumulong sa'yo. Ngunit, kung pupuntahan mong personal, di kaya susulatan mo, di kaya i-message mo ng paspasalamat, then, mararamdaman ng taong yan ang blessing at malalaman niya how how he how i how he appreciates appreciated how you appreciated yung tulong na ginawa niya sa sa, sa akin in other words kapatid mararamdaman niya na oh sa sarap ng feeling pag nakakagawa ka ng kabutihan at buong balik yung pagpapasalamat sa iyo yun po ang feeling ng Dios and the bible says in 1 Thessalonians 5:8 give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus ano po sabi in all circumstances. In other words, bad or good. Nagpapasalamat lang ba tayo kung maganda ang takbuhay ng buhay nyo? Masasabi mo lang ba na God is good all the time kung mabuti ang kalagayan mo? Paano kung dumating ang problema, ang pagsubok, ang trials? Kaya mo bang sabihin na God is good? Sa gitna ng problema at pagsubok at pasasalamatan mo siya? The truth is, Whatever happens, kapatid, give thanks. You can always find something which you can give God thanksgiving. Maski dito sa pandemic, marami kang makikitang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Unang-una, kapatid, nung wala pang pandemic, hindi pinapansin ng tao ang Diyos. Totoo yun. Ang akala ng tao, dahil sa achievement about advancement technology, hindi na kailangan ang Diyos. Hanggang pinakita ng Diyos, walang magawa ang tao kapag ang Diyos ay kumilos. Kaya kapatid, makakahanap ka ng nakabutihan sa isang uh, scenario or any kind of problem you are facing. Isang preacher, habang nasa biyahe upang mag-preach sa isang simbahan, tinambangan ng masamang loob at kinuhuan lahat ng kanyang pera. Alam niyo ang sabi niya, ako ay nampapasalamat sa mga nakalipas na tao na kailanman hindi ako nanakawan. Wow! And even if they took my money, they did not take my life. Pangawalang pasalamat. At mas kikinuha lahat nila ang aking pera, hindi naman kalakihaya. <laughs> Di ba? And finally, nagpapasalamat pa rin ako sapagat ako ang ninakawan at hindi ako nagnakaw. In every circumstances, kapatid, kung ikaw ko pa din nakakaranas ng problem pagsubok sa buhay, Alam mo, napakabuting gawin. Subukan mong humanap ng limang bagay na ipagpapasalamat po sa Diyos. Habang binabasa ko ang healing sa sampung lepers, kapatid, iniisip ko na si Jesus was trying to tell us about the 90% of us don't thank God enough. 
90% of us don't thank, thank God enough. Ten men were cleansed, but only one man became whole. 90% of them only received a small portion of what could have been theirs. And only, and only one received full salvation. Alam niyo po, habang ginagawa ko ang mensahe ito, ako ay naluluha. Sapagkat pinapaalala sa akin ng Diyos na ako ay isang dating spiritual outcast. At si ginawa ng isang bumalik at nagpapasalamat sa Diyos, I thought again, how that's exactly happened to me. I was as good as walking dead like the lepers. Like the lepers. And Jesus touched me. Binigyan ng pag-asa, nilinis ang aking kasalanan, at binigyan ng bagong buhay at kaligtasan. Mga kapatid, ang pagkahanap ni Jesus sa siyam ay siyang ginagawa pa rin niya sa ating panahon. Hindi po siya tumitigil sa paghanap. Kayo po ba ay isa sa ibig niyang mahanap upang magbigyan ng bagong buhay at kaligtasan? Bakit hindi po natin gawin yan at lumapit sa kanya? I don't know about you, but I don't want to be like of those nine men. I want one who says, Thank you, Lord, for what you have done to me. Thank you, Lord, for saving my soul. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po sa salita mo na minsan pa, Panginoon, ipinakita mo, Lord God, ang kahinaan ng tao, Lord God, na tunay nga, Panginoon, hindi kami mapagpasalamat na yung mga anak. Mas kina, Panginoon, may, may ginawa kang himala at kabutihan sa amin, Lord God. Ngunit, Panginoon, nagpapasalamat pa rin kami, Panginoon, sapagat hanggang ngayon, hindi ka tumitigil sa paghanap sa amin upang maibuhos mo ang iyong pagpapala, ay iyong uh, pag-asa at kaligtasan na ikaw sa iyo lang matatagpuan, Lord God. Salamat, Lord God, sa parabol na ito about yung mga miketong, Lord God, na yung pinagaling, na Lord, mun, minsan pang pinalala mo sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan, Lord God. Salamat, Lord. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, at patuloy kaming nagpapasalamat, Lord God, sapagkat hanggang ngayon, hindi iniiwas mo kami sa lahat ng sakuna, iniiwas mo kami sa mga sakit, sa infection ng virus, Lord God, na ito, ng pandemic na ito, Panginoon, sapagkat mahal na mahal mo kami, Panginoon, at hindi mo kami hayaang ma-infect, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming uh, uh, gabayan at patnubayan, Lord God, Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kapayapaan, hindi kayang agawin ng mundo at kapayapaan na ikaw lang ang kayang magbigay, Lord God. Salamat, Lord God, uh, sa iyong salita. Itong aming dalangin, in Jesus' name, Amen and Amen. Praise God!